産業能率大学の通信教育、えー、医療関係のメーカーで営業職をしております高校卒業後あの就職をしまして、えー、ずっと、えー、働いてきたので、まあ、その時には大学で学ぶということよりもすぐにこう社会に出て働きたいという気持ちが強かったので、まあ、それが、まあ、社会人になって、まあ、いろんな経験をしていく中でもうちょっと学びが必要なんじゃないかというふうに考えるようになりました5年前に、えー、現在の会社に転職をしたんですが、まあ、の後輩が会社でもだんだんと増えてきて、まあ、将来、えー、必要となる、まあ、マネジメントの力だったりたりですとか学びたいなというふうに考えたのが入学のきっかけでした、まあ、あのテキストを学習して、まあ、次の日からちょっと仕事に使ってみようかなとかこういう言い方で伝えてみて問題を解決してみようかなというふうにこうすぐに実践に応用できる場面がまあたくさんあったので今まではこう、まあ、例えば上司から何か言われて。行動する時とかも感覚的にはおかしいと分かっていてもうまく伝えられなかったりとかっていうことがあったんですけれども問題点とそれに対しての解決策提案できるようになったかなと思います、まあ、それによってこう仕事がスムーズに進んだり、まあ、この2年間で仕事の目に見えるような数字の結果だったりとかいい評価をいただけるようになったりとか、まあ、実感として学んでよかったなというふうに感じてます。卒業生のおよそ7割がキャリアアップを実感しています私は今年の秋で短大を卒業するんですが、まあ、会社の中でもまあ資格だったりですとかそういったものをこう直近では取得するためにあの学びたいと考えておりますただあの3年時に編入して、まあ、ゆくゆくはあの経営の方で大学院でも学びたいなという思いも目標としてありますので大学に戻ってくるっていうような、まあ、そういったまあ、学びができるのも通信の魅力なのかなというふうに感じています。三能なら、短大卒業後にいつでも大学三年次編入が可能です。そのため、自分のペースで四年生大学を無理なく卒業できます。仕事に生かせるようにという目的で学び始めたんですけれども、自分の中で大きかったのは、そのまあ、学ぶ楽しさだったりとか、学んだり知るっていうことによって、まあ、毎日の生活だったりとか。まあ、豊かになるんだなっていうことを知ることができたというそれが一番大きかったのかなというふうに感じました詳しくはホームページで